ಆಫರ್ ಬಂತು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ನೂರಾರು ನಾಟಕಗಳು ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಒಂದು ಸಿದ್ಧರಂಗ ಭೂಮಿ ನಾಟಕಗಳ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ ನಮ್ಮ ದೂರಿ ಬೆಳೆಗಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ಸಂಕ್ರಮಣ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದು ನನಗೆ ಯಾವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅದೇನು ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಂಗ ಭೂಮಿ ನಾಟಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಅವರು ಬೀದಿ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತೊಡಕೊಂಡೆ ಬೀದಿ ನಾಟಕದ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ಸಾವಿರ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ನಾಟಕಗಳು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಶೋಸ್ಗಳು ಈ ಥರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಎನ್ ಜಿ ಓ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಒಂದು ಚಾನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ತಗೊಳ್ತು ಸೊ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಬಲೀಕರಣ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಬಂದಿತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಬೀದಿ ನಾಟಕ ತಂಡ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗಿರಿರಾಜ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮೋನೇಶ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಡಿಗೇರ್ ಇದಾರೆ ಡ್ರಾಮಾ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅವತ್ತು ಆ ಬೀದಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೀದಿ ನನ್ನ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಲಿಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಥರದ ಏನೇನು ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ವಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೊ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪೀಪಲ್ಗಳಿಗೂ ನಾವು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಗಿಲ್ ಮೇಡ್ ಮ್ಯಾಥರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಓಯಲ್ ಟೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಅವರು ಎಚ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಅವರು ಎಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಸ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಸೊ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಸೊ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನನ್ನನ್ನ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತದ ಕೆಲಸ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗ ದುಡಿದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಠ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗುರುಗಳು ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬರಬೇಡಿ ರಂಗಭೂಮಿನಲ್ಲೇ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬನ್ನಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಂಗಭೂಮಿಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆತರ ಇರುತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಕನಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾನ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇದೆ ವೈ ನಾಟ್ ಫಿಲಮ್ ಆ ಪರ್ದೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೇಳುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳೇ ಬೇರೆ ಅದನ್ನ ಸಿದ್ಧಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು ಒಂದ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಆಸೆ ಆದಾಗ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಮೊದಲು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕತೆ ಹೇಳುವ
ನನ್ಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಈ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ ನಾನು ನನ್ನ ಅಭಿನಯನ ಕಲಿಸೋ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋಗಳು ಯಾರೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿಹರ್ಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಮುಗ್ಗಿನ ಮನಸ್ಸು ಸಿಕ್ಸರ್ ಶಶಾಂಕ್ ಅವರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಗ ಸೊ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಂದರು ನಮಗೂ ನಾಟಕ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ಬಂದರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಪಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಲಿಸೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಏನೋ ಒಂದು ಸೀನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ನನ್ನ ಕಥೆಗಳು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯ ಸೀನ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕತೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವರೇ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಕತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋರಿಸ್ದೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಹೋ ಇವ್ರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವರು ಆಯಿತು ಸರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿ ಒಲವೆ ಬಂದಾಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಂತಕ್ಕನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಭಾರತದ ಜರ್ನಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಸೊ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಈಗ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೋಡಿ 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 ಸಿನಿಮಾ ಕಲಿಯೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅನುಭವಗಳಿರಲ್ಲ ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಈಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಹಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏಯ್ ಅಷ್ಟೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅದು ಆರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ವಿದಿನ್ ಟೂ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಈಸಿ ಇಲ್ವಾ ಮೂಲವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಕತೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅರಿವಳಿಕೆ ಅರಿವಳಿಕೆ ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಶುರುವಾದದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಸಿ